அளவற்ற அருளாளனும் நிகரற்ற அன்புடையோனும் அளப்பறி அருட்குடையாளனும் எல்லையற்ற கருணையாளனுமாக இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல ஹல்லாவின் திருப்பெயரால் எம்பெருமான் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆசீர்வாதத்தினால் முருகப்பெருமானின் சிவபெருமானின் பெருமாளின் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் புதன் குரு சுக்கிரன் சனி ராகு கேது கிரகங்களின் முழுமையான அருளினாலும் நம் தாய் தந்தையர்களின் நம் முன்னோர்களின் நம் குலதெய்வத்தின் முழுமையான ஆசீர்வாதத்தினாலும் மகத்துவமான இந்த மருத்துவ நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு நன்றி கூறி இறைவனது அனுமதியோடும் இறைவனது ஆசீர்வாதத்தோடும் நிகழ்ச்சியை தூங்குகிறோம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு வணக்கம் 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 நம்மளுடைய மதிமுகம் நேயர்கள் அத்தனை பேருக்குமே மதிய வணக்கம் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை இறைவனை கொடுத்துருக்காரு உங்களுக்கான சந்தேகங்கள் மருத்துவம் சார்ந்த உடல் சார்ந்த மனம் சார்ந்த கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இடத்துல கேட்கலாம் நோய்களை பற்றி எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அது எவ்வளோ பெரிய வியாதிகளாக இருந்தாலும் சரி கண் பாதிப்புகள் மூக்குடைய பாதிப்புகள் காது பாதிப்புகள் வாய் பேச முடியாமல் இருக்கிறது மூளை சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் மனம் சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இதயம் நுரையீரல் கல்லீரல் மண்ணீரல் சிறுநீரகம் சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் எலும்பு சம்மந்தப்பட்ட நடக்க முடியாத மாதிரி இருக்கிறது எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் கம்ப்ரஷனில் செர்விக்கல் பாதிப்புகளில் இல்லை குதிகால் வழிகளில் எலும்பு தைமானங்களில் இல்லை எலும்பு உடைதல் ஆஸ்ட் ஆப்ரேஷன் சொல்லக்கூடிய எலும்பு பலவீனப்பட்ட நோய்களாகட்டும் சரி இந்த மாதிரி எந்த வியாதிகளாக இருந்தாலும் அதே மாதிரி நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் தசைகள் சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் அதே மயோபதின்னு சொல்லக்கூடிய தசைவாத நோய் நாம் சொல்லுவோம் மஸ்குலர் டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் அதே மாதிரி தோல் வியாதி சொரியாசிஸ் எஜிமா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ பெரிய தோல் வியாதியாக இருந்தாலும் சரி ஆஸ்துமா வீசிங்கு சைனஸு டிபி முதற்கொண்டு சொல்லிகிட்ருக்கேன் நான் எப்படிப்பட்ட வியாதிகளாக இருந்தாலும் எளிமையான முறையில் உங்கள் வீட்டிலிருந்தே குணப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகளை நாம் இன்றைக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம் ஒரு நேரம் வந்திருக்காரு அவர் என்ன கேள்வி கேட்குறாரு பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்ததாக நம்ம பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஹலோ ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா ஆ கேட்கல லைன் வரல ஸோ அதனால் இன்றைக்கி முடி கொட்டுது முதல் கொண்டு சொல்லிகிட்ருக்கேன் நான் எப்படிப்பட்ட வியாதிகளாக இருந்தாலும் எளிமையாக உங்கள் வீட்டிலிருந்தே குணப்படுத்தக்கூடிய வகையில் நாம் இன்றைக்கி கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம் நாம் இது டெய்லியுமே மதியம் இரண்டு மணியிலிருந்து மூன்று மணி வரைக்கும் வந்து இந்த ஷோ நடக்குது வணக்கம் சொல்லுங்க யாருங்க வணக்கம் ஹலோ யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சரி 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 நீங்கள் எந்த ஊர் தம்பி நீங்கள் சரிங்க தம்பி ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் ஆக்சுவலாக மூட்டு வழியும் நீங்கள் சொல்கிறத பார்க்கும் பொழுது முடக்கவாதமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா அதாவது ரொமட்டையோட அத்தனடிஸ் சொன்னாங்களா அதான் ரொமட்டையோட ஆ சொல்லுங்க தம்பி இல்லைங்க தம்பி நான் சொல் இல்லை நான் சொல்கிறது கவனமாக கேட்கணும் ரொமட்டையோட அத்தனடிஸ் சொன்னாங்களா முடக்கவாதம்னு சொன்னாங்களா தம்பி ஆ ஆமாம் ஆமாம் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் தம்பி முடக்குவாதத்துக்கான காரணங்கள் எலும்புகள் பலவீனம் எலும்புகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சுரப்பிகள் சுரக்காத காரணத்தினால எலும்புகளில் வழி ஏற்படுகிறது அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி நாம் எல்லாம் நினச்சிட்ருக்குறோம் உங்கள் பேர் என்னங்க தம்பி 
விஷ்ணு நல்ல பேர் ஆனால் உண்மையான பாதிப்புகள் தம்பி நம்ம உடம்புல முழுமையாக கழிவுகள் குறிப்பாக யூரிக் ஆசிட் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆசிட் வந்து நம்ம உடம்புல எலும்புகள் எல்லா பக்கமும் தேங்கி நிற்கும் புரியுதுங்களா அதை வந்து நாம் சரி பண்ணி யூரிக் ஆசிட் ஃபார்ம் ஆகாத அளவில் நம்மளுடைய உணவு முறைகளையும் பயிற்சிகளையும் நம்ம கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போது நார்மலாக நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன வியாதிகளுக்கு நம்ம சில குறிப்புகள்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் தம்பி ஆனால் முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது எலும்புகள் பலவீனம் மட்டுமல்ல நீங்கள் ஃபோனை கட் பண்ணுங்களேன் நீங்கள் ஃபோன் கட் பண்ணுங்கள் அடுத்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் கவனிங்க டிவியில் கவனிங்க இது முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது எது எலும்புகளில் வழி ஏற்படுது உடனே ஒரு ஆயுள் வந்து தேய்க்கிறதுனாலேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது மருந்துகள் சாப்பிட்றதுனாலேயே உங்களுக்கு முழு பலன் கிடைக்காது அப்படி கிடைக்கும்னா ஏன் மூணு வருஷம் தொடர்ச்சியாக மருந்து சாப்பிட்டுட்ருக்கணும் இருக்க இருக்க இந்த பாதிப்புகள் முடக்கவாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்க இருக்க பாதிப்புகள் அதிகமாகவுமே தவிர குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஆரம்பத்தில் கொஞ்சமாக ஒழிச்சிருக்கோம் இது அதிகமாக இருக்க 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 மருந்து எடுத்துகிட்டே தான் இருக்கணும் நாம் ட்ரீட்மெண்ட்லேயே தான் இருக்கணும் நாம் ஆனால் இருக்க 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 அதிகமாகிட்டே போயிட்டுருக்கு அப்போ இதுக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இது முழுக்க முழுக்க சிறுநீரகம் சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி எலும்புகள் சம்மந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் கிடையாது ஸோ நம்ம சிறுநீரகத்தை பலப்படுத்தாமல் இந்த முடக்குவாதை சரி பண்ண முடியாது எளிமையாக தீர்த்து கொள்ளலாம் நம்மளுடைய மருத்துவமனை சென்னையில் இருக்குது டாக்டர்ஸ் பத்து பேர் இருக்காங்க பத்து டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கான சிகிச்சை முறைகள் கொடுப்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதத்துலேயே நல்லது ஒரு மாற்றம் உங்களுக்குள்ள வந்துடும் நன்றி நீங்கள் மருத்துவமனை கனெக்ட் பண்ணுங்கள் வணக்கம் அடுத்து யாருங்க சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் 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 சொல்லுங்கள் எந்த ஊர் நீங்கள் எந்த ஊர் நீங்கள் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்னது ஆ கர்ப்பவை கட்டி இருந்துச்சு அதாவது ஓகே சரி இல்லைங்க தம்பி சரி குமார் நான் சொல்ல மாதிரி கேளுங்க இப்போது கர்ப்பப்பையே கட்டிருக்குன்னு எடுத்தாச்சு அப்போ மறுபடியும் எப்படி கர்ப்பப்பையில் வரும் கர்ப்பப்பையே இல்லையா அங்கே சரி சரி கர்ப்பப்பைய ஹீமோதெரப்பிலாம் பண்ணிங்களா தம்பி நீங்கள் எல்லாம் பண்ணிங்க தம்பி அதாவது நமது மருத்துவமனையை பொறுத்த வரைக்கும் இயற்கை சார்ந்த இயற்கை வழிமுறைகளால் நாம் கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவமனை இது இங்கே முழுக்க முழுக்க சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதம் நேச்சுரோபதி தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் இங்கே வந்து எந்த விதமான அளவுபதி மருந்துகள் அதாவது ஆங்கில வைத்திய முறைகள் நம்ம இங்கே பண்ணுறது கிடையாது முழுக்க முழுக்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வியாதிகள் அது வெளியேற்றக்கூடிய வகையில் உணவு முறைகள் பயிற்சிகள் எல்லாமே நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் இது கேன்சர் பேஷண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க இலவசமாக தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நாம் அதனால் வந்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நல்லதொரு மாற்றம் கிடைக்கும் கடவுள்கிட்ட ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்க தம்பி இப்போ இன்றைக்கி ஏன் உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடச்சதுன்னா கடவுள் இன்றைக்கு வந்து உங்களை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரணுங்கிறது இறைவனது விருப்பம் புரியுதா தம்பி ஆமாம் நீங்கள் பட்ட கஷ்டங்கள் இதுக்கு மேலே வந்து கஷ்டப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் இந்த நிகழ்ச்சியை உங்கள் கண்ணு கடவுள் காமிச்சிருக்காரு புரியுதுங்களா நீங்கள் எத்தனை கோடி கொடுத்தாலும் சுகப்படுத்த முடியாது ஆனால் இங்கே இலவசமாகவே உங்களுக்கு நான் வந்து பார்க்க சொல்கிறேன் டாக்டர் சார் எனக்கு அடுத்த மாதம் எனக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதே தொலைக்காட்சிக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லணும் நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்க குமார் நீங்கள் சரிங்க குமார் பயப்படாம வாங்க தீயா இருக்கணும் குமார் சரியா ஆமாம் வாங்க ரைட் வாழ்த்துக்கள் 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 ஆக்சுவலாக பாருங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க பாருங்களேன் ஒவ்வொரு துருவம் படக்கூடிய வேதனைகள் அப்படிங்கிறது அந்த வழிகள் வந்து தனக்கு வந்தால் தான் தெரியும் அந்த முடக்குவாதம்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டில் ஒரு தம்பி பேசினார் விஷ்ணுங்கிற தம்பி பேசினார் அவங்க ஒய்ஃபுக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒய்ஃபு கேட்டு பாருங்க தெரியும் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஏண்டா உயிரோடு வாழணும் முடக்குவாதம் வந்தவங்களை மட்டும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொமட்டைட் ஆத்தாரிட்டி சொல்லக்கூடிய அந்த பாதிப்புக்கு உள்ளான பெண்கள் ஆண்களை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எதுக்கு உசுரோடு இருக்கணும் நாம் வந்து போய் சேர்ந்துடலாம் என்ன பண்ணுறது கணவன் 
மனைவி குழந்தைகள் அப்பா அம்மா வயசான அப்பா அம்மா இவங்களுக்காகவாவது நம்ம வந்து வாழணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் வந்து அவங்க உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்களே தவிர கண்டிப்பாக வாழணுங்கிற ஆசை வந்து இந்த முடக்கவாதம் வந்தவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது முடக்குவாதம் நம்ம ரெண்டு தெரிஞ்சுங்க சார் ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்டும் ஒரு மனுஷனுக்கு மூட்டுனா மூட்டு மட்டும் வழி இல்லை ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க யாருங்க மாரியம்மாள் ஒரு டூ மினிட்ஸ் லைன்லயே இருக்கீங்களா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன் நான் லைன்லயே இருங்க லைன்லயே இருங்க சரியா அப்ப என்னன்னா இந்த முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு ஜாயின்ஸ்னா மூட்டுல வழி வருது இல்லை குதிகாலில் வருது இல்லை முழங்கையில் வருது ஒரு இடத்துல வழி வந்தால் பரவாயில்ல உடம்பில் எங்கெங்கெங்கெல்லாம் ஜாயின்ஸ் இருக்கோ உடம்பில் எங்கெங்கெல்லாம் ஜாயின்ஸ் இருக்கோ கிட்டத்தட்ட முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ஜாயின்ஸ் இருக்கிறதாக நான் சொல்லலை திருக்குறான் சொல்லுது நம்முடைய நபிகள் வந்து அந்த காலத்திலேயே அவ்வளோ தெளிவாக நம்ம கொடுத்துருக்காரு சாரி முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இல்லை ஸோ அப்போது அவ்வளவு ஜாயின்ஸ்லேயும் வலிக்கும் அவ்வளவு ஜாயின்ஸ்லேயும் வலிக்கும் எல்லா ஜாயின்ஸும் வைக்கிறோம் சத்தியமாக சொல்கிறேன் துரோகிகளுக்கு கூட அந்த வியாதி வரக்கூடாது சார் துரோகிகளுக்கு கூட வரக்கூடாது விரோதிங்க விட்டுங்க துரோகிங்களுக்கு கூட வரக்கூடாது சரி கேட்போம் நம்ம வேதம்மா சொல்லுங்கள் வணக்கம் சரி அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 புரியுதா <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 தூக்கம் வரல புதங்களம்மாங்க <laughs> ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாம் நீங்க தைரியமா வாங்க கடவுள் உங்க கூட இருக்காரு அப்படிங்கறது இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா மதிமுகன் டிவி வந்து லைவ் என்னால ஒரு மாசம் பண்ண முடியாம 
இப்போ வந்து சென்னையில் இல்லாமல் வெளியில் இருந்து எனக்கு வந்து இப்போ லைவ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ இன்னைக்கு வாய்ப்புகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னாலே வர முடியல லைவ் பண்ண முடியல என்னால் ஸோ அதனால் இன்னைக்கு இன்னைக்கு எதேச்சா இன்னைக்கு வந்து பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு கடவுள் கொடுத்துருக்காரு பாருங்க அம்மா வந்து மாரியம்மாள் அவங்க வந்து எவ்வளவு வேதனை நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி அதாவது வலியும் வேதனையும் தனக்கு வந்தால் தான் புரியும் சொல்லுவாங்களே தலைவலி வந்துச்சுன்னா தலைவலியும் நமக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களும் அவங்க அவங்களுக்கு வந்தால் தான் புரியும் சும்மா வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு ஆயிரம் விமர்சனங்கள் வரும் நிறைய பேர் வந்து கேலி கிண்டல்கள் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கத்தான் செய்யும் இந்த உலகத்தில் நல்லதை யாருமே உடனடியாக எடுத்துக்கிறதே கிடையாது எந்த அளவிற்கு அதற்கான கஷ்டத்தை கொடுக்க முடியுமோ அதற்கான முட்டுக்கட்டைகளை கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த உலகத்தில் கொடுக்கத்தான் செய்கிறாங்க அதை பற்றி பேசலாம் இன்னொரு நபர் லைனில் வந்திருக்காரு வணக்கம் 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 சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் வேலூர் சொல்லுங்க ஐயா ஐயா சொல்லுங்க ஐயா நீங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கவரேஜ் இருக்கிற இடத்துல வந்து பேசுங்க ஐயா ஃபோன் கட்டாய் கட்டாய் வருது ஆ சரியா ஆ ஆ ம் சரி வேலூர்லேருந்து நண்பர் பேசியிருந்தார் ஏதோ அவங்க மனைவிக்கு வந்து காலுக்கு மேலே வழி இருக்கிறதாகவோ இல்லை ஏதோ தோல்வி அது என்ன சொன்னாலும் தெரில கட்டாயிடுச்சு ஃபோனு தயவுசெய்து ஃபோன் பண்ணக்கூடிய நபர்கள் அன்பு உள்ளங்கள் வந்து நீங்கள் ஆர்வத்தில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளேருந்து பேசுகிறீங்க அது வந்து கவரேஜ் சரியாக இருக்காது ஏன்னா லைன் கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயம் அதனால் எந்த இடத்துல கவரேஜ் இருக்கோ அந்த இடத்துல நின்று தெளிவாக பேசுனீங்கன்னா நம்ம தெளிவாக பதில் கொடுக்கலாம் நீங்கள் கேள்வி கேட்டுட்டு கூட நீங்கள் ஃபோனை வச்சுருங்க நான் வந்து பேசுகிறத தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பார்த்து கூட புரிஞ்சிக்கலாம் சரி விஷயத்துக்கு வரேன் அப்போது நல்ல விஷயங்களை யாருமே உடனடியாக ஏற்றுக்கிறதே கிடையாது முப்பத்தி மூணு வயசில் இயேசு கிறிஸ்துவ சிலுவையில் அரைஞ்சி கொடுமைப்படுத்தினாங்க ரத்தம் சிந்த சிந்த அவர் என்ன பாவம் செஞ்சார் எல்லாருடைய பாவங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு எல்லோருக்கும் விமோச்சனம் கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவ எந்த அளவுக்கு நம்ம கஷ்டப்படுத்தணும் அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் 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 சொல்லுங்க சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுமா எனக்கு இன்னொரு விஷயம் பிரேமாமா இன்னொரு விஷயம் பிரேமாமா அது எப்படி மாமியார் மேலே இவ்வளோ பாசமாக இருக்கீங்க ஆச்சரியமாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்கு உண்மையிலேயே இல்லடாமா நான் என்ன சொல்றேன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உண்மையிலே சொல்றேன் நான் மாமியாரை வந்து முதல்ல மதிக்கணும் நாம நிறைய வந்து வீட்டுல தப்பு நடக்குது நீங்க மாமியாருக்காக நீங்க கேக்குறது கண்டிப்பாக வந்து உங்களை இறைவன் வந்து மேன்மைப்படுத்துவான் சரியா சொல்லுப்பா சொல்லுங்க சரி ஐயோ பிரஸ்ட்ல இருந்துச்சா Okay. Okay. 
அதாவது நீங்க வந்து நல்லபடியா அவங்க வச்சுக்கணும் ஆசை போறீங்க இல்லையா சரி ஒன்றும் இல்லைடாமா பிரேமா அதாவது இந்த மாதிரி வந்து கட்டிகள் இருக்கிறத நிறைய நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து நம்ம சரி பண்ணியிருக்கிறோம் அதுக்கான ஆதாரங்கள் வந்து நாங்கள் வந்து மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டு வீடியோஸ் மாதிரி கூட நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் எல்லாமே இப்போ கூட சேலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்பகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு கட்டி இருந்தது இப்போ தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அதை உடஞ்சி எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக கிளன்சிங் ஆகி கிளீன் பண்ணி இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது சரி பண்ணிட்டோம் ஒரு மாதத்தில் நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இதுக்கு முழுக்க முழுக்க நான் இலவசமாக தான் பார்க்குறேன் நான் பைசா வாங்கறது இல்லை அஞ்சு பைசா கூட வாங்க மாட்டேன் நான் நீங்கள் வந்து நான் என்றைக்கு நான் வந்து பாண்டிச்சேரி வரேன் கடலூரில் பிரான்ச் நம்மளுக்கு கிடையாது பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது விழுப்புரத்தில் இருக்குது விருதாச்சலத்தில் இருக்குது சிதம்பரத்தில் இருக்குது இல்லை என்ன இல்லைப்பா நான் சொல்கிறதுக்கு நீ கேளுப்பா விழுப்புரத்தில் இருக்குது விருதாச்சலத்தில் இருக்குது சிதம்பரத்தில் இருக்குது பாண்டியில் இருக்குது பக்கத்தில் உங்களுக்கு எது பக்கமாக இருக்கோ ஏன்னா நான் வந்து பாண்டி வர அன்னைக்கு விருதாச்சலம் வரமாட்டேன் அதை வந்து மாறி மாறி வரும் அதனால் நான் எந்த ஊருக்கு எப்படி வரேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு கூட்டிகிட்டு வாங்க கண்டிப்பாக சரி பண்ணிக்கலாம் பயப்படாமல் இருங்க உண்மையிலே இன்னொரு முறை உங்களுக்கு நான் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஆமாம் 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 சரி சரி சரிம்மா நான் சரிம்மா நான் என்ன சொல்கிறேன் நான் முதல்ல உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எதுக்கு தெரியுமா அம்மாவை அதாவது மாமியாரை மாமியாரை அம்மாவாக பார்த்து நீங்கள் கவனிக்கணும் அவங்கள ஆரோக்கியப்படுத்தணும் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணும் அவங்க கண்ணிலிருந்து வேதனையான கண்ணீர் வரக்கூடாதுன்னு நினச்சி நீங்கள் மனசார் நினைக்கிறீங்கல்ல கண்டிப்பாக வந்து கடவுள் உங்களை வந்து நல்லபடியாக வச்சுருப்பார் சரியா வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ஸோ அப்போ என்னென்னா இந்த உலகத்துக்கே வந்து எல்லாருடைய கஷ்டங்களையும் ஏற்றுக்கொண்ட இயேசு கிறிஸ்து வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம கஷ்டப்படுத்தணுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லை இறை தூதர் இந்த உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மதமாக இருக்கக்கூடிய மிக எளிமையாக பின்பற்றக்கூடிய வகையில் உருவாக்கப்பட்ட இறைவனது வார்த்தைகளை முழுமையாக பின்பற்றிய இந்த உலகத்துக்கே சுபீட்சமாக இருக்க வேண்டும் என்று வழிகாட்டிய நபிகள் பெருமகனார மெக்காவிலிருந்து மெதினாவுக்கு கல்லால் அடித்தே தோற்றுனாங்க அவர் என்ன பாவம் செஞ்சார் இந்த உலகம் சுபீட்சமாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்பியதற்கு அவருக்கு கிடைச்ச பரிசா அது இல்லை அப்படி தான் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே ஒரு நல்ல விஷயத்தை எளிமையாக இன்றைக்கு வந்து கோடி கணக்கில் செலவழித்தால் கூட குணப்படுத்த முடியும் என்று சொல்வதற்கு இன்றைக்கு ஆட்கள் இல்லை அது எவ்வளவு பெரிய வியாதியாக இருந்தாலும் எளிமையாக பணம் இல்லைனா இலவசமாக கூட சிகிச்சை கொடுத்து நாம் எல்லா விதமான வியாதிகளுக்குமான தீர்வு கொடுத்துட்டுருக்குறோம் ஆனால் நிறைய நபர்கள் கேளியும் கிண்டலும் விமர்சனங்களும் அதை தான் மனசுக்கு ரொம்ப வலிக்குது குணப்படுத்த முடியாத வியாதிகளை இந்த ஆன்மீகரோட ஒரு வியாதியே முதல்ல கிடையாது யாருன்னு பார்ப்போம் வணக்கம் 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 சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க யாருங்க என்ன ஊர் ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க பேர் என்ன அருள் சொல்லுங்க அருள் அருள் என்ன ஸ்டோனு ஆ கிட்னியில் கல் இருக்கு ஆ கிட்னியில் கல் இருக்கு ரைட் நான் சொல்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க ஓகே நீங்கள் கவனமாக கேளுங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அம்மா பேசுனாங்க இல்லையா பிரேமாங்கிற அம்மா வந்து கடலூர்லேருந்து பேசுனாங்க அவங்க ஊருக்கு பக்கத்துலேயே வடலூர் வள்ளலார் 
ஆக்சுவலாக அவர் வந்து என்னென்னா ஜீவ ஜோதி ஆகிட்டார் அப்படியே ஒளியில் கலந்துட்டார் இந்த காற்றில் கலந்துட்டார் எல்லாருமே எல்லா சித்தர்களுமே ஜீவ சமாதி ஆவாங்க ஆனால் அவர் ஜோதி வடிவில் மாறி ஒரு ரூமுக்குள்ளே போகிறாரு ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து கரைஞ்சிட்றார் ஜீவ ஜோதியானவர் அவ்வளோ பெரிய மகன் எல்லோரும் பசியற்று பசி இல்லாத நிலையை அடையணுங்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி வரைக்குமே அங்கே வந்து ஒளி எரிஞ்சிட்டே இருக்குது ஜோதி எரிஞ்சிட்டே இருக்குது எப்போ போனாலும் சாப்பாடு தயவுசெய்து போய் பாருங்கள் அந்த வடலூரில் வேறு நிஜமாக வாய்ப்பு கிடச்சதுன்னா நீங்கள் மிஸ் பண்ணாதீங்க நேராக வடலூர் போங்க அங்கே போயிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ ஆதரவற்ற ஆண்களும் பெண்களும் வயசானவங்கள்லாம் அப்படியே படுத்து கிடக்கிறாங்க அப்படியே புதியோர் இல்லம் இருக்குது நானும் போயிட்டு கண்ணீர் விட்டு வந்தேன் அந்த இடத்துல பார்க்கும் பொழுது அவ்வளோ ஒரு கருணை அவர் அந்த வரலாறு பேரில் நானூறு கேஸ் ஒரு கேஸ் ரெண்டு கேஸ் இல்லைங்க நானூறு கேஸ் போட்டிருந்தாங்க கடைசியில் என்ன தான் பண்ணார் கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு மனம் நொந்து போய் தான் கடைசியாக அவர் வந்து ஜோதிமயமானார் அதனால் நல்லது மட்டுமே நினைங்க தயவுசெய்து சொல்கிறேன் நான் உங்கள் கண்ணுக்கு நல்லது மட்டும் தெரியும் நீங்கள் ஒரு எதிர்மறையான எண்ணங்களோட ஒரு நெகட்டிவ் தன்மையோடு நீங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் கண்டிப்பாக உங்கள் கண்களுக்கு கெட்டது மட்டும்தான் தெரியும் கெட்டது மட்டும்தான் நடக்கும் வார்த்தையில் கூட கெட்டது வரக்கூடாது கெட்ட வார்த்தை கெட்ட வார்த்தைனா வந்து கொச்சியான வார்த்தைகள் கிடையாது கெட்ட வார்த்தைகள் என்ன முடியாது நடக்காது அதிர்ஷ்டம் இல்லை கடங்காரன் எனக்கு வந்து கஷ்டம்தான் மிச்சம் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்னா வாயிலிருந்து வரவே கூடாது நல்லதை மட்டுமே பேசுங்க நல்லது நடந்தே தீரும் இது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது சரி விஷயத்துக்கு வருவோம் வணக்கம் 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 சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க ஐயா வணக்கம் சொல்லுங்க யார் பேசுறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்க ஐயா ஸ்டீஃபன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா சூப்பர் 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 அதாவது தம்பி நான் ஒண்ணு சொல்றேன் உங்களுக்கு வந்து மனம் சம்பந்தப்பட்ட பாதிப்புகள் நீ நினைக்க வேண்டாம் ஞாபக மறதி வந்துச்சு அப்படின்னாவே வந்து அவங்களுடைய உயிர் சக்தி குறைஞ்சிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆமாம் நீ சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள் சளி ஃபுல்லாக இருக்குது அம்மாவுக்கு அதே மாதிரி மோஷன் போகிறாங்களான்னு தெரியல நல்லபடியாக மோஷன் போக மாட்டாங்க கேட்டு பாருங்கள் பக்கத்தில் ஏதாவது அம்மாட்ட அம்மாட்ட தெரியுங்களா ஃபோன் தரீங்களா ஆ கொடுங்களா அம்மா ஆ அம்மா நல்லா இருக்கீங்களா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அம்மாவுக்கு வந்து கண்டிப்பாக மோஷன் ஒழுங்காக போக மாட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஆ ஆமாங்க அம்மா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் வந்து அவங்க உயிர் சக்தி கம்மியாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஆ நான் வந்து நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு முறை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வாங்க உங்களுக்கு இலவசமாக ட்ரீட்மெண்ட் தர சொல்கிறேன் நான் ஒரு பத்து நாளிலே நல்லா மாற்றம் வந்துடும் சரியா சரியாயிருவாங்க கவலைப்பட வேண்டாம் பத்து நாளிலேயே வந்து அவங்க ஞாபக சக்தியெல்லாம் வந்து வந்துடும் ஓகே வாழ்த்துக்கள் நன்றி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அந்த இவர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டார் கிட்னியில் கல் அவர் பேர் எதை சொன்னார் பேர் மறந்துச்சு எனக்கு சரி விஷயத்துக்கு வரும் ஆக்சுவலாக வந்து எல்லோரும் சொல்லுவாங்க கிட்னியில் கல் கிட்னியில் கல் கிட்னியில் கல்லுன்னு தக்காளி சாப்பிட்டா கிட்னியில் கல் வந்துடும் அப்படிங்கிறது எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய கூற்று தக்காளி சாப்பிட்டா கல் வந்துடும் தக்காளி சாப்பிட்டா கல் வந்துடும் அப்படின்னு உண்மை தான் தக்காளி சாப்பிட்டா கிட்னியில் கல் வந்துடும் ஆனால் தக்காளி நிறைய சாப்பிட்ணும் என்ன சார் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து முரண்பாடாக இருக்குது தக்காளி சாப்பிட்டா கல் வந்துடும்னு சொல்கிறீங்க 
ஆனால் தக்காளி நிறைய சாப்பிட்ணும் சொல்கிறீங்களே உண்மையை சொல்லிட்டுங்களா தக்காளி சாப்பிட்டா கிட்னியில் இருக்கிற கல் வெளியே வந்துடும் மீண்டும் சொல்கிறேன் தக்காளி சாப்பிட்டா கிட்னியில் இருக்கிற கல் வெளியே வரும் கிட்னியில் கல் வந்துடாது என்னது சொல்கிறது எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க தப்பு தப்பாக தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு உடம்பு கெடுத்துட்ருக்கோம் நாம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க திருச்சியிலேருந்து நந்தினி ஆ சொல்லுப்பா கேளு <laughs> 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 ஒரு ஈவினிங் வந்து ஒரு ஆறு மணிக்கு மேலே சாப்பாடு கட் பண்ணியிருப்பா சாப்பாடு சாப்பிட வேண்டாம் நிறைய வந்து ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கணும்ப்பா அதாவது என்னென்னா அதாவது வந்து இந்த ஹைப்ரிட் ஃப்ரூட்ஸ் இல்லாமல் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்குமோ எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் திராட்சையிலேருந்து வாழைப்பழத்துலேருந்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் என்வி சாப்பிடுவீங்களான்னு தெரியுது என்வி சாப்பிடுவீங்களா சூப்பர் சூப்பர் என்வி சாப்பிட்றதா இருந்துச்சு அப்படின்னா நல்ல வந்து மட்டன் சூப்புப்பா நல்ல மட்டன் சூப் நல்லா குடிங்க அதே மாதிரி சமயத்தில் நைட்டில் வந்து சீக்கிரமாக முதல்ல படுத்து பழகுங்க நைட்டில் நீங்கள் லேட்டாக படுக்கிறீங்க நினைக்கிறேன் எத்தனை மணிக்கு படுக்கிறீங்க நைட்டு அதனால் வந்து நைட்டு வந்து ஒரு எட்டு மணி ஒம்பது மணிக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் படுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா காலையில் வந்து நீங்கள் அலாரம் வச்சு எந்திரிக்கக்கூடாது உடம்பு எப்போ உங்களை எழுப்பி விடுதோ அப்போ தான் எந்திரிக்கணும் நைட் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து தூக்கம் தெளிவுதுன்னா அப்போ எந்திரிச்சா போதும் நீங்கள் வேறு வழி கிடையாது இல்லை அதை தான்ப்பா இல்லை இல்லை ரீசன் அதான்ப்பா நீங்கள் வந்து எல்லா மனிதர்களுக்குமே சாயங்காலம் ஏழுலேருந்து ஒம்பதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக தூக்கம் வரும் எல்லாத்துக்குமே அதை மிஸ் பண்ணோம்னா அடுத்து தூக்கம் வராது அதனால் வேறு வழி இல்லை நீங்கள் உங்கள் உடம்ப நீங்கள் சரி பண்ணினியா தான் உங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்த ஆரோக்கியமான குழந்தையாக சரிப்பா நான் சொல்ல முடியும் கேளுப்பா நீங்கள் இது அந்த இரவு தூக்கத்தை மிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதமான பாதிப்புகளும் உங்களுக்கு இருக்கத்தான் செய்யும் நீங்கள் இதை கடைப்பிடிங்க நல்லா தூங்குங்க இந்த நான் சொன்ன முறையில் கடைப்பிடிங்க கண்டிப்பாக இந்த உலகத்துக்கு உங்களால் இந்த சமுதாயத்திற்கு அருமையான குழந்தை சக்தி வாய்ந்த குழந்தை ஆரோக்கியமான குழந்தை இந்த உலகத்தில் எல்லோருக்கும் பயன்படக்கூடிய வகையில் எல்லாருக்கும் உதவி செய்யக்கூடிய வகையில் மிகப்பெரிய ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்த குழந்தையாக உங்களுக்கு கடவுள் கொடுப்பார் அதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது நீங்கள் உங்கள் உடம்புல குப்பை தேங்காமல் பார்த்துக்கிறது தான் உங்களுக்கு அப்படி இருந்தும் உங்களுக்கு சரி வரல அப்படின்னா நான் வந்து நான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க இந்த மாதிரி நம்ம டிவியில் ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறேன்னு சொல்லுங்கள் நான் இலவசமாக மருந்து தர சொல்கிறேன் நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு அடுத்த மாதம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு அடுத்த வாரமே அடுத்த வாரமே ஓகே நன்றி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நம்ம இந்த கிட்னி கல் விஷயம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போது நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்மளை வந்து முட்டாளைக்கு வச்சுருக்காப்பாங்களேன் நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்பது தான் உண்மையான ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை எண்பது வயசு தாத்தா அப்படி வந்து தோளில் ஏற்காலம்பி சுமந்துக்கிட்டு வரப்பு இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஒரு அடி தான் வரப்பு இருக்கும் ஒரே அடி தான் இருக்கும் அந்த ஒரு அடி வரப்பில் அப்படியே வந்து ஆடாமல் போவார் இன்றைக்கி ஐம்பது வயசு நாற்பது வயசில் கூட ரோட்டில் கூட ஆடிட்டு தான் போகிறாங்க நான் சொல்கிறது ட்ரிங்க்ஸ் சாப்பிட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லலை உடம்புல பாதிப்பு ஏற்பட்டு நடக்க முடியாமல் இப்படியும் 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 தடுமாறிட்டு நடக்கிறாங்க நல்லா இருக்குங்களே நான் சொல்கிறது எந்த ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கம் இல்லாதவங்களை பேசிகிட்டு இருக்கேன் ட்ரிங்க்ஸ் பழக்க
அப்போ யோ எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி வாழ்ந்தாங்க அது எல்லாத்தையும் மூட நம்பிக்கை முட்டாத்தனமான வாழ்க்கை இப்படியே சொல்லி சொல்லி நம்மளும் என்ன பண்ணுறோம் அறிவியல் பின்னாடிக்கு ஓடி ஓடி ஒட்டுமொத்தமாக ஆரோக்கியத்தை இழந்து நிற்கிறோம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் ஆ சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கய்யா அப்துல் அருள் ஆ நீங்கள் முதல்ல கேட்டீங்களே நீங்கள் அருள் நீங்கள் இந்த கிட்னி கல்லு கட்டாவது தானே இப்போ நான் வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் கவனிக்கல நீங்கள் இல்லை 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 உங்கள் விஷயம் முடிக்கவே இல்லை அப்படியே நடுவில் வந்து மற்ற விஷயம்லாம் பேசிட்டு உங்கள் லைனில் வருவேன் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் சரியா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் பதில் சொல்கிறேன் ஓகே பாவம் அவருக்கு வந்து வெறும் தக்காளி சாப்பிடுங்க அப்படின்னா சரியாக எதுவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் லைனில் வந்திருக்கார் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் அப்போது நம்ம நிறைய ஆரோக்கியத்தை இழக்கிறது காரணமே இந்த அறிவியல் பின்னாடி நம்ம போனது தான் இன்றைக்கி ஏற்படக்கூடிய கண் பாதிப்புகளிலிருந்து அதாவது இன்றைக்கி நினைக்கலாம் லைட்டு தேவை தானே அப்படின்னு வீட்டில் ஒரு ஏழு மணி வரை எட்டு மணி வரைக்கும் இந்த பரவாயில்ல விடிய விடிய லைட் போட்டு டியூப்லைட் வெளிச்சத்தில் படிக்கிறது டியூப்லைட் வெச்சு எழுதுறது இந்த பெண்கள் குழந்தைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கு கண் பாதிப்பு வருவதற்கே இந்த அதிக பவரான லைட் அதிக வெளிச்சமான லைட்டு யூஸ் பண்ணுறது நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதை நான் பார்க்கலாம் நாம் அதுக்கு முன்னாதாக நம்ம அருள் அவர் பேர் மறந்துட்டு கரெக்டாக முன்னாடி லைனில் வந்துட்டார் அருளுக்கு வந்து கிட்னியில் கல் இருக்குது நான் எல்லா பக்கமும் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னாரு தம்பி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நாட்டு தக்காளி நாட்டு தக்காளி வாங்கிக்கோங்க இப்போயே சொல்லிட்டேன் இந்த பெங்களூர் தக்காளிலாம் இருக்கு இல்லையா அந்த தக்காளிலாம் போட்டிங்கன்னா உண்மையிலேயே வந்து இருக்கிற கிட்னியில் இருக்க கல்லும் பெருசாயிரும் அதெல்லாம் இந்த தக்காளின்னா கீழே போட்டால் உடையணுமா இல்லையா நீங்கள் இந்த பெங்களூர் தக்காளி இருக்குல்ல அதை வாங்கி போடுங்க மேலேருந்து போட்டிங்கன்னா உடையாது சும்மா ரப்பர் மாதிரி இப்படி அமுங்கும் அதை திங்கிறோம் நாம் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்ற வேறு வழி இல்லை அங்கே அங்கே தான் போடுவாங்க வேறு வழி இல்லை நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு பசிக்கு சாப்பிட்டுக்க வேண்டியது தான் ஆனால் அட்லீஸ்ட் வீட்டில் இருக்கும்போதாவது நாட்டு தக்காளியை பயன்படுத்துங்கள் புளி ரசம் வச்சிங்கன்னா தக்காளி புளி நாட்டு தக்காளி தான் பயன்படுத்தணும் சப்போஸ் நாட்டு தக்காளி எங்கேயுமே இப்போ கிடைக்கிறது இல்லைனா சும்மா வந்து ஒரு பத்து அதாவது வந்து ஒரு அடி ஒரு அடி அகலம் பத்து அடி நீளம் இருந்துச்சுன்னா ஒரு பத்து செடி வைக்கலாம் தக்காளி செடி தக்காளி மாதிரி நம்ம உடம்பில் சிறுநீரகத்தை சரி பண்ணுற ஒரு மருத்துவ ஒரு பழம் இருக்குது அப்படின்னா இல்லை அவ்வளோ அருமையான ஒரு பழம் அதனால் நாட்டு தக்காளி ரசம் டெய்லியும் படுக்கும் பொழுது நல்லா ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்கு நல்லா ஒன்றரை டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் என்ன பெரிய அளவிற்கு நாட்டு தக்காளி புளி அந்த புளி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கக்கூடிய நார்மல் புளி வேண்டாம் குடம் புளின்னு சொல்லி கடல் வைக்கிது குடம் புளி ஆக்சுவலாக அதை கேரளாவில் யூஸ் பண்ணுவாங்க கருப்பாக இருக்கும் அப்படி மை மாதிரி இருக்கும் குடம்புளின்னு சொல்லுவாங்க அந்த குடம்புளி அதே மாதிரி இந்த தக்காளி நாட்டு தக்காளி மிளகு ரசம் நல்லா வச்சு ரசத்தை குடிக்கணும் நீங்கள் நல்லா நைட்டில் டெய்லியும் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர்னால் ஒரு இரநூத்தம்பது மில்லி வச்சுக்கோங்களேன் கால் லிட்டர் அதை நைட்டில் படுக்கும்போது குடிச்சிக்கோங்க அதே மாதிரி காலையில் வெறு வயிற்றில் சுரக்கா குண்டு சுரக்கா சுரக்காலே நீட்டமாக இருக்குது தம்பி அதையும் கெடுத்துட்டாங்க நம்மளுங்க குண்டு சுரக்கா சுரக்கானால் ஒரு குண்டு அழகாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து அந்த சுரக்கா வந்து கர்ப்பப்பை மாதிரியே இருக்கும் பித்தப்பை மாதிரியே இருக்கும் ஸோ பித்தப்பை கல்லுக்குமே இதை தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு அப்போது இந்த சுரக்காய் குண்டு சுரக்காயை அழகாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் நல்ல ஒரு மிளகுத்தூள் தடவி விட்டு அப்படியே நீ கடித்து சாப்பிட்லாம் சுரக்காயை அப்படியே கடித்து சாப்பிட்லாம் இல்லை உங்களுக்கு அது பண்ண முடியல அப்படின்னா அதை சுரக்காயை சாறு எடுத்துக்கோங்க நல்ல ஒரு டம்ளர் நல்லா சாறு பிழிஞ்சு எடுத்துகிட்டு 
அதில் மிளகு கொஞ்சம் லேசாக உப்பு கல் உப்பு தான் போடணும் கல் உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடையில் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பவுடர் உப்பு அப்படிலாம் வாங்கினா கல் உப்பு வாங்கிக்காங்க இல்லை இந்துப்பு வாங்கிக்காங்க அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றில் நம்ம மோஷன்லாம் போய்ட்டு வந்துட்டு ஒன்றுக்கு போய்ட்டு வந்துட்டு ஒரு இரநூறு மில்லி நீங்கள் அதை குடிக்கணும் அடுத்து என்னென்னு சொல்கிறேன் அதுக்குள்ளே ஒரு லைனில் வந்துட்டு வந்துட்டார் வணக்கம் 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 சொல்லுங்கள் ஆ சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்கள் காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் அருமையான ஒரு ஊர் காஞ்சிபுரம் வந்து மண் சக்தி நம்ம உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபஞ்ச சக்திகள் வந்து இந்த உலகத்தை இயக்கிட்டு இருக்கு நெருப்பு நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் நெருப்புனா இதயம் நீர்னா கிட்னி ஆகாயம்னா லிவரு மண் சக்தினா வந்து வயிறு காற்று சக்தினா நுரையீரல் அதில் காஞ்சிபுரங்கிறது மண் பூமி மண் சக்தி அந்த கோயில் இருக்கு இல்லையா அது வந்து மண் சக்திக்குரிய கோயில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நான் டிவி பாருங்க நான் நீங்கள் ஃபோனை கட் பண்ணிடுங்க சரியா ஓகே ஓகே பிரபஞ்ச சக்திகள் அஞ்சு சக்திகள் நெருப்பு நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மண் அப்படிங்கிற பூமி தான் காஞ்சிபுரம் ஆக்சுவலாக வந்து நெருப்பு அப்படிங்கிறது திருவண்ணாமலை நீர் அப்படிங்கிறது திருவானைக்காவல் காற்றுங்கிறது வந்து காலகஸ்தி மண் சக்தி அப்படிங்கிறது நம்முடைய காஞ்சிபுரம் ஆகாய சக்தி அப்படிங்கிறது சிதம்பரம் சரி விஷயத்துக்கு வரோம் அவங்க பித்தப்பையில் வந்து கல் இருக்குன்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த பித்தப்பை கல்லுக்குமே ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் பித்தப்பை கல்லுக்குமே இதே தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் கேளுங்கம்மா காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசணும்மா நீங்கள் கேளுங்க மீண்டும் சொல்கிறேன் அந்த அம்மா ரயிலில் வந்ததுனால மீண்டும் சொல்லிடுறேன் கொடம்புளி கொடம்புளி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நாட்டு தக்காளி மிளகு மஞ்சள் வந்து நீங்களாக மஞ்சள் வாங்கிக்கணும் கடையில் மஞ்சள் பொடி வாங்கக்கூடாது நீங்களாக மஞ்சள் பொடி வாங்கிக்கணும் உப்பு வந்து இந்து உப்பு இல்லாட்டினா சாதாரண கல் உப்பு வாங்கிக்கோங்க அதை வறுத்துருங்க அது எப்படி வறுக்கணும் அப்படின்னா வந்து முருங்கை இலை இருக்கு இல்லையா கல் உப்பு வந்து நம்ம வெள்ளை கல் உப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கல் உப்பு வாங்கிக்கோங்க கடையில் வாங்கிட்டு இரும்பு சட்டியில் அந்த கல் உப்பு போட்டுருங்க போட்டுட்டு முருங்கை இலை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு முருங்கை இலையை போட்டுட்டு நல்லா வருங்க அந்த உப்பு வறுத்துடணும் நல்லா வறுத்துட்டு அந்த இலையை தூக்கி வெளியே போட்டுட்டு அந்த உப்பை தான் நீங்கள் சமையலுக்காக பயன்படுத்தணும் மீண்டும் சொல்கிறேன் கல் உப்பு வாங்கிக்காங்க பொடி உப்பு வாங்கிக்கக்கூடாது கல் உப்பு வாங்கிட்டு இரும்பு சட்டியில் போட்டுட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவிற்கு முருங்கை இலைய பச்சையாக பிச்சு போட்டுட்டு இப்போ நெய் வந்து நம்ம காய்ச்சும் பொழுது முருங்கை இலை போடுவாங்க எதுக்கு அப்படின்னா அந்த முருங்கை இலை வந்து அந்த நெய்யில் இருக்கக்கூடிய அந்த நச்சுக்களை அதெல்லாம் எடுத்துடும் வெளியில் அதுக்காக தான் முருங்கை இலையை அதில் போடுவாங்க நச்சு வந்து முறிக்கும் அதே போல் தான் வந்து இந்த உப்பில் இருக்கக்கூடிய நச்சுக்களை வந்து முறிச்சிடும் அப்போது கல் உப்பு வாங்கிட்டு அதில் முருங்கலை போட்டு நல்லா வருங்க வறுத்துட்டு அந்த இலையை தூக்கி போட்டுட்டு அதை தான் நீங்கள் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணணும் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுங்க மிக ரொம்ப நல்லது அப்போது பாருங்கள் மஞ்சள் நீங்கள் பொடி பண்ணிக்கணும் மிளகு நீங்கள் வாங்கிக்கணும் வாழ் மிளகு வாங்கிக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து குடம்புளி யூஸ் பண்ணணும் நாட்டு தக்காளி யூஸ் பண்ணணும் நல்ல ரசம் வச்சுட்டு அந்த ரசத்தை சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்லாம் அதை விட பெஸ்ட்டு என்னென்னா ஒரு கால் லிட்டர் அளவுக்கு டெய்லி படுக்கும் பொழுது அதை குடிக்கணும் சப்போஸ் வந்து சில பேர்த்துக்கு என்னென்னா நைட்டு வந்து அதை குடித்தோம்னா வந்து மோஷன் அடிக்கடி போயிட்டே இருக்கும் அவன் நைட்டு தூக்கம் வராது அந்த மாதிரி பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா காலையில் குடிங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு மணிக்கு குடிங்க சில பேர்த்துக்கு வந்து உடம்பு ஒத்துக்கும் சில பேர்த்துக்கு வந்து என்னென்னா ரசம் குடித்தோடனே மோஷன் போக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி இருந்திங்கன்னா நீங்கள் காலையில் வந்து குடிக்கும் பொழுது வந்து அந்த மோஷன் வந்து வெளியே தள்ளிடும் அப்போ பாருங்கள் காலையில் வெறும் வயிற்றில் சுரக்காய் ஜூஸ் சுரக்காய்க்கு வந்து நல்லா சுரக்காய் மிக்சியில் அடித்து எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டு தேவைப்பட்ட காரத்துக்கு மிளகு மிளகாய் கிடையாது மிளகாய் யூஸ் பண்ணக்கூடாது மிளகு தான் யூஸ் பண்ணணும் மிளகு போட்டுட்டு நீங்கள் காலையில் ஒரு டம்ளர் குடிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த சுரக்காய் இப்போ நீங்கள் காலையில் நீங்கள் ரசம் குடித்தீங்கன்னா நைட்டு வந்து சுரக்காய் வச்சுக்கோங்க இல்லை காலையில் நீங்கள் வந்து ரசம் இது சுரக்காய் குடிச்சிங்கன்னா நைட்டு வந்து ரசம் வச்சுக்கேன் அது நீங்கள் மாற்றிக்க வேண்டியதான் உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு ஒத்து வருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாற்றிக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து வாரத்தில் ஒரு நாளைக்கு நான் சொல்கிறது என்னென்னா கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்கள் ஒரு நாளைக்கு வந்து சுரக்காய் ஜூஸ் வச்சுக்கோங்க
ஒரு நாளைக்கு வந்து வெண் பூசணி ஜூஸ் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு சகப்பு பூசணி நல்லா இனிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அந்த பூசணி வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு கோவக்காய் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு பீக்கங்காய் ஒரு நாளைக்கு புடலங்காய் ஸோ இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு வெத்தலை கருப்பு வெத்தலை ஏழு நாளைக்கு ஏழு மீண்டும் சொல்கிறேன் சொரக்காய் கோவக்காய் வெண் பூசணி சிகப்பு பூசணி பீக்கங்காய் புடலங்காய் வெற்றிலை ஏழு இதை டெய்லி ஒரு ஜூஸ் குடிச்சிட்டு வாங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு செவன் டேஸ் இல்லை கல்லுடைய சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஒரு செவன் டேஸ் அவ்வளோதான் இது குடிங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய டிவிக்கு ஃபோன் பண்ணி அடுத்து சொல்லுங்கள் ரெண்டு பேருமே அந்த காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசினவர் அருள் பேசணும் ரெண்டு பேரும் ட்ரீட்மெண்ட் போதும் மற்றபடி நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் தேவையில்லை இதே போதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நெருஞ்சல் முள் இருக்குது அதெல்லாம் தேவையில்லை அதெல்லாம் வந்து வேண்டாம் அதே மாதிரி வந்து நம்ம வாழைத்தண்டு சூப் இருக்குது அதெல்லாம் வேண்டாம் இதுவே போதும் ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடும் பொழுது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் பத்து நாளுக்கு ஒரு நாள் தான் சாப்பிடணும் அதெல்லாம் அதிகமாக சாப்பிட்டா அது பிரச்சனை வந்துடும் அதனால் அது வேண்டாம் இது சாப்பிடுங்க ஓகேவா ஓகே அடுத்து பார்க்கலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் யார் யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா யார் பேசுகிறீங்க வணக்கம் 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 சொல்லுங்கம்மா சொல்லுங்க சொல்லுங்க சரிங்கம்மா ஆ ஹலோ ஆ சரிங்கம்மா அவர் உங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வந்து என்ன வயசாச்சுமா உங்களுக்கு என்ன வயசாச்சுமா சரி இதம்மா இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது புரியுதுங்களா இல்லை இல்லை நான் சொல்ல மட்டும் கேளுங்க நான் சொல்கிறது வந்து என்னடா அது இவ்வளோ எளிமையாக சொல்கிறாங்களே எவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்த்துட்டேன் அவ்வளோ பெரிய ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணிட்டேன் எவ்வளோ லட்சக்கணம் செலவு பண்ணிட்டேன் அங்கெல்லாம் சரியாகலை இவர் என்ன சாதாரணமாக ஓகே சொல்கிறாரு எளிமையாக முடிஞ்சு சரியாக இருந்து அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கலாம் நீங்கள் இறைவனது ஆற்றலுக்கு முன் இந்த உலகில் சுகப்படுத்த முடியாத வியாதிகளே இல்லைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் உண்மையும் பொறுமையும் தாழ்மையும் மட்டும் மனசில் பதிய வைங்க அதை கடைபிடிங்க உங்களுக்கு எல்லாம் நல்லதுமே நடக்கும் உண்மையிலேயே உங்களுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் இல்லைனாலும் இங்கே எல்லாமே உதவி செய்வாங்க கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலு நீங்கள் போய் பாருங்கள் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க கால் பண்ணுங்கள் எப்போ வரணும்னு சொல்லிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போ வந்து பாருங்கள் தகுந்த தீர்வு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி என்னென்னா அது ஒவ்வொருத்தருமே வீட்டை விற்றுட்டேன் சார் நான் காட்டை விற்றுட்டேன் சார் நான் பணத்தை செலவு பண்ணி நொந்து போயிட்டேன் சார் இருக்க இருக்க பிரச்சனைகள் அதிகமானது தவிர குறைஞ்ச பாடு இல்லை நிறைய நான் பார்க்குறேன் அது நிறைய தாய்மார்கள் பார்த்திங்கன்னா வழிகளோடு போராடுவாங்க செலவு செஞ்சு செஞ்சு ஹாஸ்பிட்டல் போய் 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 பார்த்துட்டு நொந்து போய் தான் கடைசியில் இங்கே வருவாங்க இது நிறைய நாங்கள் பார்க்குறோம் நொந்து போகிறாங்க வாழ்க்கையில் பயப்படாதீங்க அது எவ்வளோ பெரிய வியாதியாக இருந்தாலும் அதை குணப்படுத்துறதுக்கு இறைவன் உங்களுக்குள்ளே இருக்கார் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை நம்புங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை நம்புங்க உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இறைவன் தான் உங்களை குணப்படுத்துவான் உங்கள் மனம் தான் உங்களது இறைவன் அப்போது உங்கள் மனசை நீங்கள் தூய்மைப்படுத்திக்காமல் உங்கள் உடம்பு தூய்மை ஆகாது உங்கள் மனசை சரி பண்ணாமல் உங்கள் உடம்பு சரி ஆகாது உங்கள் மனசு பலப்படாமல் உங்கள் உடம்பு பலமாகாது உங்கள் மனசு ஆரோக்கியமாகாமல் உங்கள் உடம்பு ஆரோக்கியமாகாது அப்போது மனசுக்குள்ள தேவையில்லாத பயங்கள் தேவையில்லாத சந்தேகங்கள் தேவையில்லாத கவலைகள் தேவையில்லாத வேதனைகள் தேவையில்லாத எண்ணங்களை நீங்கள் சுமக்கக்கூடாது நிறைய தாய்மார்கள் பெண்கள் இன்றைக்கு வியாதிகளால் கஷ்டப்படுவதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா என்ன மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்தாலும் சரி லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணால் கூட அவங்க வியாதிகள் ஒரு பர்சன்ட்டு கூட குணமாகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா எல்லோரும் உடம்புக்கு தான் மருந்து சாப்பிட்றோம் உடம்புக்கு தான் வந்து வியாதிகளுக்கு தான் மருந்து சாப்பிட்றமே தவிர மனசை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கான பணியை யாருமே செய்கிறது கிடையாது உடலும் மனமும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தது இது பிரிக்கவே முடியாது இந்த உடலும் மனமும் நல்லா இருந்தால் உயிர் நல்லாயிருக்கும் நம்ம எல்லோருமே என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா உடல் வேறு மனம் வேறு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் 
அப்படி இல்லை மனசு தான் உடம்பு மனசு தான் உடம்பு சரி பண்ணும் மனசு தான் உயிரை நம்மளது உயிராற்றலை அதிகரிக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய மாதிரி சொல்கிறேனே ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஐசியூவில் படுத்துருக்கார் ஒரு ஐசியூவில் படுத்து கிடக்கிறார் அப்போது நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க பார்க்க போகும் பொழுது என்ன சொல்லுவீங்க உடம்ப பார்த்துக்க அப்படி சொல்லுவீங்களா இல்லை மனசை பார்த்துக்கன்னு சொல்லுவீங்களா உங்கள் உடம்ப பத்திரமா வச்சுக்கோ மனசை பார்த்துக்கோ மனசை தைரியமாக வச்சுக்கோ இந்த விஷயத்தை பாருங்க நம்மளுடைய கோபங்கிறது ஒரு குணம் கருணைங்கிறது ஒரு குணம் அன்புங்கிறது ஒரு குணம் பாசங்கிறது ஒரு குணம் நம்ம நடந்தக்கூடிய முறைகளை குணம் நம்ம சொல்லுவோம் குணங்கள் நம்ம சொல்லுவோம் ஆமாவே இல்லைங்களா அதனால தான் சொல்கிறாங்க நோய்கள் குணமாகுதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நோய்கள் குணமாகுதல் அப்போ குணம்னா என்னென்னா மனம் தான் காரணம் குணம் மனசு தான் உங்களை குணப்படுத்தும் மனம் தான் உங்களை குணமாக்கும் அதனால் மனசில் கவலை வேண்டாம் மனசில் வேதனை வேண்டாம் உங்களுக்கு யாராவது துரோகம் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நீங்கள் நினச்சி நினச்சி உங்களுக்கு தூக்கம் வராது உங்களை யாரும் ஏமாற்றிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை நினச்சி நினச்சி உங்களுக்கு தூக்கம் வராது அதுவும் குறிப்பாக நீங்கள் பெத்த பிள்ளைங்களே உங்களுக்கு எதிராக செயல்படும் பொழுது நிறைய வீட்டில் என்னென்னா பெத்த பிள்ளைங்க கூட அப்பா அம்மா புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை பெத்த பிள்ளைங்க கூட அவங்க கஷ்டத்தை யாருக்கு யாருக்காக கஷ்டப்பட்டாங்க நம்மளுடைய தாய் தந்தையார் யாருக்காக வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க இவ்வளவு வந்து அப்பா நைட் ஊட்டி பார்த்து கஷ்டப்படுறாரு அம்மா வந்து தன்னுடைய தூக்கத்தெல்லாம் தொலைச்சி வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து கஷ்டப்படுறது யாருக்காக புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறோம் அவங்களுக்கும் நாளைக்கு ஒரு குழந்த பிறந்தால் தான் தெரியும் அந்த கஷ்டம் அப்போது இந்த தாய் தந்தையர்கள் படக்கூடிய அந்த வேதனை அப்படிங்கிறது அவ்வளவு வந்து வேதனை அதெல்லாம் நினச்சி நினச்சி தூக்கு வராமல் இருக்கீங்க அதுதான் வியாதிகளுக்கான அடிப்படை காரணம் இந்த உலகத்திலேயே மிக சிறந்த தியானம் என்பது தூக்கம்தான் ஸோ கண்டிப்பாக நல்லபடியாக தூங்குங்க அதுக்கான பயிற்சிகள் மனப்பயிற்சிகள் வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய மருத்துவமனை நடந்துகிட்ருக்கு அதனால தான் இங்கே வந்து குணப்படுத்த முடியாத சுகப்படுத்த முடியாத வியாதிகள் என்பது இறைவனது ஆற்றலுக்கு முன் எதுவுமே இல்லை அப்படின்றது சொல்லிக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த நேரையில் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்களை அடுத்த நேரில் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை இறைவன் எனக்கு மீண்டும் கொடுப்பான் என்று சொல்லிக்கொண்டு நல்லதொரு தருணத்தை எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்